Итак, всем привет! Сегодня у нас ветер, очень сильные порывы, прям просто чуть ли не панели срывает. Я не знаю, сколько там метров в секунду, но мне не интересно. Я вам хочу показать, как, в принципе, я подключил ветряк к гриду. И что из этого получилось? Сейчас там вообще просто вот, я не знаю, получится показать или нет. Ну, там вообще, видите, все очень печально, очень страшно. Ветер достаточно сильный. Итак, вот так вот у меня подключается ветрогенератор. Подключается непосредственно три фазы к ветряку. Три фазы от ветряка подходят к диодному мосту трехфазному. И выходят два провода. Все здесь, можно сказать, как бы навесом. И это не просто так, потому что ветряк здесь работает охренительно. Ну, это так, сарказм для тех, кто не понял. Смотрим сюда. Просто у нас там, если что, даже солнце есть. А сейчас как раз ближе к вечеру, третий час дня. И, соответственно, это мощность, которую мы из-за тучек получаем пока что на те солнечные панели. Потому что здесь вот они провода от ветряка и вот они провода заходят от солнечных панелей и вот смотрите когда вы видите всплеск больше трех с чем-то ватт это говорит о том что подрубается ветряк и вот смотрите очень интересный такой вещь вот сейчас порыв даже у грида вентилятор включился хоп и ноль опять мощность растет растет он переподключился, начал измерять. Вот порыв. Мы получаем с ветряка просто гениально большую мощность. Ветряк остановился. Хоп, и ноль. Грид переподключается и начинает обратно искать сеть. Порывы ветра усиливаются, и он начинает набирать, набирать мощность. Набирать, набирать, набирает, набирает, набирает. Ветряк остановился. Ноль. Набирает, набирает опять, набирает, набирает. Прям вот, если вы прислушаетесь, да, вот есть там такой гул от лопастей. Вот я не просто так на трансляциях, в роликах своих говорил. Если ветрогенератор крутится, это не значит, что он вырабатывает мощность. Если от него пошел свист или звук какой-то, такой вибрационный, да, вибрация прям ощущается. Это говорит о том, что обмотки напряжены и выдают ток и у нас получается с вами на выходе какая-то мощность вот это кстати сейчас ветряк не работает это сейчас мощность постоянно идет солнечных панелей и когда мы видим эту мощность все говорят о смотрите какая мощность сейчас классная мощность сейчас офигенная мощность сейчас но это пока что тучки я показал, но у меня камера с ручной фокусировкой, там сильно долго этим заниматься. Но суть не в этом. Сейчас солнце выглянет, и здесь будет 120-150 ватт. И эта мощность будет здесь постоянно и не уходить в ноль. Вот смотрите, сейчас ветер стих, вот усилился аж. Деревья долбят по дому. Видите, сейчас сбросится. Видите, сбросился. И начинает заново измерять. Так вот, я хочу сказать такую вещь, для тех, кто недопонимает немножко. Когда вы видите мощность постоянную, она как бы постоянно и для грида, она и постоянно для аккумуляторов. А когда вы видите постоянно с ветряка вот эти вот скачки и в ноль, скачки и в ноль, это ни о чем не говорит. Эту мощность вы не можете перевести в час, потому что вам надо очень сильно постараться. Там еще очень большая дополнительная такая прибавка к формуле по погрешности. То есть у вас не получится, что он будет выдавать эту постоянную мощность. Не получится. Кстати, вот этот стенд я собрал себе специально просто для тестирования. Вот смотрите. Я убираю просто ветрогенератор. Так, так. И сейчас он перейдет чисто на солнце. Ждем, ждем, ждем. Вот, все. Солнечных панелей идет постоянно. Видите, в ноль никуда не проваливается, не уходит. Смотрите как. 
сделать классно, да? Вот сюда вот мы возьмем вот так вот с вами. Ой, ветер стих. Так, ну давай там. О! О, смотрите. Видите, это с ветряка. Классно же. То есть то, что мы вот здесь вот видим с вами искру, это не говорит о том, что вот здесь вот мощность какая-то есть, и мы ее получим. Ну и напоследок хочу поблагодарить всех, кто писал комментарии и делился своим опытом именно реальными данными по ветрякам, и которые данные именно совпадают с реалиями жизни. То есть таких людей оказалось ну, мало из тех, что писали комментарии, но слава богу эти люди есть. Я сразу скажу вам такую вещь, я не буду ходить до около. Это видео записывалось, вот серия видеороликов, после того, как один подписчик захотел поставить ветрогенератор просто дополнительно к своей солнечной электростанции, которую он еще не собрал, но планирует собрать. Потому что изначально, на начальном этапе, у него уже было вдолблено в голову, что ветрогенератор при любой пасмурной погоде будет работать и будет заряжать аккумуляторы, когда не будет солнечных дней. Неважно, есть ли ветер. Человеку сказали, что ветрогенератор служит помощником. Он уже бежит покупать. Большинство из вас скажет, что да, человек как бы может быть не прав и надо же думать головой. А вот вы ответьте на такой вопрос себе же. А когда вам ветроловы снимают ролик, показывают, что у них в каждом ролике есть ветер, в каждом ролике есть какая-то постоянная мощность, вы не поверите в эту сказку, что вы можете приобрести ветряк, поставить его, и будет он у вас работать в пасмурный день. Я неоднократно уже показывал, что и в пасмурный день может быть штиль. Это не показатель того, что на небе тучки, и у вас ветер дует. Ветер может быть дуть на высоте этих туч, а может дуть на земле. И все зависит и от местности, от региона, и от времени года, и от погодных аномалий или все что угодно тут может влиять и каждый год этот ветер будет с разной интенсивностью его нельзя предугадать на все сто процентов он может повториться а может не повториться в следующем году он может быть раньше а может быть позже его может быть больше его может быть меньше как у нас в новосибирске когда я занимался ветрогенераторами до 2010 года у нас дул ветер ну в месяц раз 5-10 это достаточно часто, причем дул он прилично. Но с каждым последующим Новым годом этого ветра становится все меньше и меньше. В этом году у меня ветрогенератор работал только в декабре. При этом я с него толком ничего не получал из-за сильных завихрений, из-за того, что фронта постоянно сталкивались и они менялись. И таким способом люди до сих пор, до сегодня, имея гораздо больше опыта, в ветрогенераторах могут их собрать, построить, рассчитать, подогнать под ветер лопасти, все это сделать. Не знают, как работает ветрогенератор. И вот это самое прискорбное. То, что они до сих пор говорят старую информацию, которая уже не имеет смысла. Вот эта фраза, конечно, очень прикольная. Купи ветряк за 40, за 60, за 100 тысяч рублей, и у тебя будет в плохую погоду постоянно какая-то мощность. Какая постоянно какая-то мощность будет? Это очень сильно влияет. Все зависит от того, какая у система у человека. Если система у человека на 48 вольт, и эта мощность будет 100 ватт, а у него аккумуляторов на 500 ампер часов, эта мощность ему ничего не даст. Этот ветрогенератор будет пустышкой. И это касается многих вот таких фраз, которые люди верят, потом тратят свои кровно заработанные деньги на эту бесполезную хрень, и не понимая, почему она не работает, заканчивают на грустной ноте связь именно знакомство свое с ветрогенераторами солнечными панелями я до сих пор помню я уже многим говорю что я злопамятный очень я помню как мне рассказывали что именно вот это вот с ветра чаще и ветра больше чем солнечных дней и я от этой фразы не э, уйду никуда я запомнил ее потому что мне ее писали очень часто в начале моей карьеры э, в альтернативной Именно мне писали ветроловы. А сейчас получается, это хорошее дополнение к чему? К тому, что ветер в большинства, у большинства 
использовать, или ветер может быть всего лишь неделю в году. Такой нормальный, который позволяет работать ветрогенератору. И за это платить 100 тысяч рублей. И при этом надо каждые полгода лазить на мачту и проверять целостность крепежа или износ ветрогенератора. Это полный бред и полный абсурд. Когда вы делаете какие-то заключения по вашим нагрузкам, по тому, какие вы токи получаете по оборотам, это все прекрасно. Когда вы рассчитываете лопасти, когда вы собираете эти генераторы, это все прекрасно. Но когда вы даете людям совет, ставьте ветрогенераторы лучше 2, лучше 3, лучше 4, вы задумайтесь над тем, что люди же могут как бы обидеться. Вы не сравниваете солнечные с ветряком, это разные вещи. Генератор и солнечные панели – это разные вещи. Так что с вами был Дмитрий. Больше, дальше больше будет информации. Я поделюсь с вами всей информацией, которую я знаю в будущем. А на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Внезапный дождик на этом участке.